叔啊，你吃早饭了没有？没吃。你要吃就赶紧吃，食物不可以带进现场。嗯。以后你记住了，吃的不能带进现场，这是咱们这儿的规定。嗯。李泽，哎，你觉得这是自杀还是他杀？是吧？我觉得你第一次出现场还挺幸运的，今天就碰到了一堆骨。如果要是深度糜烂物的话，我估计你的胃都得吐了。啊，今儿起再来现场，师傅让你往东，就千万不能再往西了。记住了吧？记住了，记住了。难办，怎么了，师傅？你这凶手肯定有过犯罪经验。这个地方太适合藏尸了，没有监控，不会留下任何痕迹。从死亡时间上看，死者应该死亡时间有一到两。哎，别在这儿傻站着了，去查查附近失踪人口，看看能不能查到死者身份。行，快点儿哎，你能不能快点儿？好，门队让你过去一趟。去哪儿？去他办公室。来坐。枪击副市长这把枪我找着了，在铁头家里发现的。找着了？啊，孙磊说的，我审他了。他打拆迁员打副市长的帮凶就是铁头，所以我带他去抓他，但是没抓着。我把他家里东西抄回来了，你要有空，可以公布一下。孙磊死了。什么？谁干的？坐。你审孙磊的时候，为什么把摄像头给关了？我说文队，你这是在怀疑我吗？不是怀疑，是询问。关摄像头，是他提出来的，也是我同意的。只有这样，他才能告诉我他的同伙是谁。他还提出来要去医院见武健，我没同意。再后来，他说他的同伙是铁头，我马上就带人去了。你因为急着去抓人，就把老周和孙磊留在了讯问室，未必有点太急功近利了吧？是啊，文队，我承认
，我是有点着急了，我的错。我会提交书面报告，我也接受组织给我的任何处分。哎，我听武健说，孙磊曾经拿石头砸伤过你，差点把你的眼睛给打瞎了。你恨他吗？袁警官，袁警官，我求求你了，我求求你了，袁警官，东西你都拿走，人你就给我留下来，好不？我们再也不敢了，我保证，我保证，他下次再也不敢去偷电缆了。上次就劝他收手，他屡教不改。我是秉公执法，你就劝他在里面好好表现吧。袁警官，袁警官，我求求你了，袁警官，袁警官，我求求你了，袁警官，我求求你了，袁警官，我求求你了，袁警官，我求求你了，袁警官，你就放了我吧，袁警官，袁警官，我求求你了，放了我吧，袁警官。袁警官，我求求你了，求求你，了，放了我！王我跟你拼了！就放了我吧，袁警官！哎呀，黑警官！你说我恨不恨孙磊？之前孙磊把我眉骨打伤，医生说没什么大事儿。谁知道半年以后，我整个右眼睛完全看不见了。医生检查完告诉我说，我眼睛上面的血管被打折了，长期的血液不流通导致失明，整个过程不可逆。我恨孙磊吗？这个秘密藏在我心里这么多年，我每一天戴着隐形眼镜来上班，我甚至得跑到林市去偷偷的检查我的眼睛。为什么？我就是想冲在第一线，把搬运村的事情给办了。我要是恨孙磊的话，我早就把他收拾了。说，我这只眼睛也要瞎了，估计也是半年左右的事儿。所以温队，真的求求你了，再给我一点时间，等我把搬运村那些事儿都给办了，就算让我脱了警服，我没话说。因为当天只有你和袁队在询问室，所以文队让我们来了解一些情况。没问题，你们问吧。嗯。沈森磊那天是谁让你关了监控摄像头啊？是袁队。为什么要关？是孙磊要求的
他说只有这样，他才肯开口。那后来孙磊说什么了吗？他说想去医院看五件，如果我们帮他，他就愿意把殴打拆迁员和副市长强奸的同伙供出来。原队同意了？当然没有啊，咱们原队是讲原则的，但他答应孙磊，等五件的伤好了之后，可以让他们两人见一面。后来原队就带人去了白云村。其实。大家伙也都知道，在原队心里，他一直想把白云村的这些黑恶势力清除干净，但突然之间冒出了个这么重要的线索，他肯定是一时着急了，也怪我，没来得及劝住他，是我的失职。孙磊为什么突然袭击你啊？我也不知道啊，本来好好的，突然之间变成这样，我也挺奇怪的。当时到底发生了什么？当时我带孙磊出讯问室，他忽然之间用手铐勒住我脖子，我只能用笔反击，不然的话，我觉得他会勒死我。孙磊受了伤，进了医院，后来在医院死了。在这件事上，我确实是有责任的，所以。我接受组织给我的任何处分。昨日，丰州市市政府针对本市拆迁问题召开新闻发布会。同志们，这个白云村的拆迁工作呀，不仅仅是一个重大的民生问题，而且还是一个重大的经济问题。这个住房问题呀、啊，在每一个老百姓的心里，占有的比重是非常大的。所以我们一定要保证每一个村民都要得到妥善的安置，让每一个村民都住得舒服、方便。我们还要保证未来回迁的村民也能够一起享受到这次拆迁带来的发展的经济红利。集团一定会做好这里的医疗、学校、养老院、超市等等配套设施的建设工作，让白云村的每一个孩子都有学校，让这里的每一个老人都能够免费就医。来这么早。硬伤了，睡了我腰到现在还疼呢，也不给我准备个被窝。你弟有消息了吗？嗯，公安局那边也没有，他免费证据啊。嗯，哎，但是他们给了我一张照片，你看看这上面是服务员你认识吗？是有这么个小孩，但是出事之后就不知道去哪儿了。这就对了。他怎么了？我觉得吧，就是他帮着五剑
针对我，想翻刘震的案子，警察也找他了。他怎么会跟武进扯上关系？不知道，反正土龙是这么跟我弟说的。土龙是谁啊？我也没见过呀、啊。哎，你就给我拿点醋了吧，往这儿酸的。你挺酸。喂，二哥，我哥现在在哪儿啊？大哥这两天都在小桃园，就让他在那儿待着吧。有那个女人陪着他，他还能老实。好的，哎，好好的看着他。不能再让他出任何事，有什么情况，第一时间告诉我。哎，是二哥看看，都看见了吗？既然大家伙今天都来了，那我就说两句。咱们搬运村的人，以前什么时候受过人欺负过？警察都得给咱们三分面子，他敢轻易来吗？啊？为什么呀？那是因为咱们搬运村的人团结，上下一心。现在都怎么了？啊？怎么都没动静了？人家拆迁队都拆到咱们家门口了，没想法吗？没点反应吗？当年咱们跟着光头哥，咱们跟刀疤那伙人一起干的时候，谁敢瞧不起咱们呀？光头哥一死，咱们大伙都成怂包蛋了，等着被他们捏来捏去的。人家现在骑在咱们脖子上在拉屎，要把咱们全村都给端了，都他妈无动于衷吗？我告诉你，咱们身上背着那些事儿，你们一个个心里都清楚啊。老王，你清楚吗？知道吗？还有你，清楚吗？等到咱们村都被人家给拆干净了。我就得眼睁睁看着你们被警察给抓走，在局子里边蹲上几年，啊！要不然咱们就，啊，去投靠刀疤，给他当条狗，还是一条不被信任的狗。李大哥，你向老板说一声，我们兄弟几个听你的，听你的，好，听你的，听你的，好兄弟。想当年刀疤他们哥俩。怎么混起来的？你们都知道吗？还不是刀疤那档事吗？啊，就他有事不是？对。好，我铁头虽然读书读的不多，但是我也看过一些兵法，我也知道那上面写的那些事儿。咱们就给他来个，以其人之道还治其人之身，擒贼先擒王。咱们团结起来，先把刀疤这小子给干掉。哎哎哎哎，怎么了？一说要动真格的都怂了。行，那你们就等着，等着咱们搬运村让人给拆了，拆得一干二净，警察跟刀疤一起过来找你们算账。操，跟他娘的刀疤的，铁头哥，我老三跟进你了，咱们今天晚上就去给关东哥报仇。抓过来，莫罪未高。兄弟们，回去投家伙，干死刀疤！我铁头，谢谢大家，谢谢大伙对我的信任，这才有点咱们搬运村的气势。光头哥虽然已经不在了，但我铁头还在。那咱们现在就团结一心。
给光头哥报仇。既然咱们大家都商量一致了，那咱们也听听人家正主的意见。我爸呢，以前说过。他最希望的就是搬运村能够顺理拆迁，村民们能分到钱，都能住上楼房，能过上好日子。我爸为了大家伙去争取了一把，结果被人害了。可刀疤他们至少给大家提高了补偿，不是？以前咱们搬运村打打杀杀，确实是保护自己的一种手段。可打打杀杀的时代已经过去了。既然刀疤给咱们提高了这么多补偿，咱们就要利用好这些钱，让自己过得更好啊！我不想让我爸的一片苦心白白浪费了。咱们还是见好就收吧。哎哎哎！你小子他妈说什么呢？你爸让人家给杀了，现在全村人替你爸报仇。你他妈别不知好歹，铁头。你要是想动手，你可以自己动手，何必撺掇大家呢？我这是为你好啊，我这是为全村人的利益着想。我看你是想给自己争点什么好处吧？怎么，咱们搬运村该换换新气象了，没有必要再做牺牲了。我希望。大家都能过上好日子，你们琢磨琢磨吧。没什么事儿，散了吧。哎苏磊死了，你干的？瞧你这话问的，我当然得这么问了。你雇的他顶罪，他玩水了，你不高兴了，给他杀了，这不是很正常吗？我哪有你那么勇猛啊？能疯狂到跑进警察堆里杀人？不是你。要不，你问问那个那个土龙，他知道不知道？陈总，找上海。嗯。两位陈老板好啊。哲少，年轻有为啊！听说今晚短短几句话，就把搬运村的形势定下来了。果然，两位在搬运村还有不少人呢。谁让我爸是光头呢？大家愿意给我这个面子。嗯，虎父无犬子。你爸不幸遇害，我们都很惋惜，难过。但是辉发集团和搬运村的生意不能断。如果能在你的主持下完成这次合作，那再好不过了。我记得当初我们给过你爸五百万的定金，还有五百万代支付，就看你有没有兴趣了。
，依然，你来介绍一下案情。好，下面我给大家介绍一下，今天下午，李泽、孙磊在县医院负一楼地下停车场被人发现。李泽称自己被电击枪击晕，之后等他醒来的时候，孙磊已经躺在地上了。经检验，孙磊体内被注射了大剂量的药剂，是一种调配药品。该药品会使人心律失常，导致死亡。我们在医院的楼梯间的垃圾箱里找到了残留毒剂的注射器，上面还有李泽的指纹。另外，现场遗留的唯一一把电击枪也是由李泽本人亲自接触的。根据这些线索，我们发现，三个月前，罗源师范学院化学系发生了一起投毒案。凶手所使用的药剂正是这种药剂。当时警方缴获了五百毫升的证物。该案结案后，证物本来应该被销毁，而李泽正是经手人，所以李泽很有可能是故意偷走了该案的证物，用来毒杀孙磊。经检验，孙磊体内的毒液剂量是两百毫升。剩下的毒剂找到了没有？目前还没有。所以目前可以认定李泽是主要嫌疑人。但重要的是，什么是他杀孙磊的动机？进来。文队，按您说的查过了，李泽名下的一张银行卡最近确实收到一笔钱。收到多少钱？十万。你看看，不过已经转出去了。查出来是谁打的款了？明显是个洗钱老手了，这一时半会儿还查不出来。从日期上看，是在五件遇袭之前就转过来了。如果安全计划是李泽透露的，那这十万块钱应该是他收的黑钱吧？这也不一定。走，看看他自己怎么说。跟他聊两句，你帮我记录一下。好。师傅，师傅，真不是我，师傅，我是被陷害的，师傅。你跟了我这么久，我能不了解吗？但是我真想不明白，怎么可能所有的证据都指向我？都什么时候了，你还说这些？玩胡子手的时候，你干嘛去了？吴建把孙磊当亲兄弟。你就等着他亲自来审你吧，建哥不可能连这个都看不清楚。他要能明白这些，他现在怎么可能还是个小警察呢？可师傅，真不是我，我是被冤枉的，我是被陷害的。李泽，师傅来不就是想帮你吗？他现在所有证据都指向你，光师傅一个人相信你，他没有用。师傅，我真觉得，陷害我的人不可能把事情做得这么干净。你是想起来什么线索了吗？还没有。这样，你听师傅的，踏踏实实的好好睡一觉。无论到什么时候，一定让自己头脑特别清楚，仔仔细细把所有的事情、所有的细节好好想一遍。如果发现哪块有问题，记住了，第一时间告诉师傅。你是师傅亲手带出来的，放心，我不会让任何人冤枉你的。打扰了，小李，我们要提审李泽。李泽，把手伸出来。文队，人真不是我杀的。你先别解释，你先说一说你和小马为什么擅自离开看守孙磊的病房。那天，我跟小马在病房，听到有人在外面吵闹，而且越吵越凶，我们就出去制止。后来，我又回来了。你为什么要回来呢
，因为我在人群里面看到一个人，看见一个人你就回来了，这警惕性挺高嘛。你为什么要把孙磊带到地下停车场？因为我在医院里看到那个人，我觉得不对劲儿，我怕孙磊出什么事儿，我先跑回病房，想把孙磊先带回公安局。不对劲儿，他是谁？他叫什么？他住哪里？他跟你什么关系？你们怎么认识的？这个人叫阿飞，小时候是我家邻居，后来一直没有联系过。就前段时间，他来公安局门口找我，想拉我做 P to P。P to P， 我没有答应他，他还给我打了十万块钱。他拉你做 P to P， 他给你给十万块钱，这说不通吧？我也不知道为什么，而且我连卡号都没告诉他。依然。我们查到你名下尾号为二三幺八的工行卡，在十一月二十五日入账了十万块钱。你能解释一下这钱哪儿去了吗？那卡一直在我女朋友那儿，她爸妈一直想要十万块钱彩礼，我俩正为这事发愁呢。她以为那十万块钱是彩礼钱，就把那钱打给她爸妈了。后来我解释半天，想让他们把这钱退回去，结果她爸妈死活都不退。我已经把这个写了报告发给原队了，钱。我会想办法还的。哎，他那个钱的去向还是要查一下，好吧？嗯，好。吴坚最近怎么样？他情绪倒是好点了，就是嚷着要归队，还好医生把他摁住了。行，让他好好休息两天吧。对，你也好好休息，回家去。好。先生，团队，哎，团队，团队，我听说您昨晚上审理责了，啊，也没什么大事儿，例行询问，就是看看他跟小马能不能对得上，太晚了就没给你打招呼。哦，我不是那个意思。我来找您是告诉您，那个剩下毒药找着了，找到了，啊，在哪儿找到的？锁在李泽钢衣柜里。啊，那就对上了。什么意思啊？走。去哪儿啊？你跟我走。李泽，你不跟你们队长说点什么吗？你是不是觉得你不说话，我们就拿你没办法了，是吧？不是，元队，我真不知道，那瓶毒药是我归的案，可是我之后真的没有再碰过，我为什么要杀孙磊啊？不是，我不想相信你啊，那注射器上的指纹是你的吧？孙磊死前房间里只有你一个人吧？还有那毒药。是从你的柜子里翻出来的吧？这么多的证据都指向你一个人，李泽，你可是个刑警，你怎么能说那十万块钱呢？我倒有一个相反的证据，李泽。这个是从你的电脑的草稿箱里找到的，你看一下。这个申报材料是你想发给原队的是吧？文队，这份报告我从来就没有见过。不可能，不可能，原队，我发你了。文队，我真的发了。李泽，不管你发没发，原队收到没收到，但是
，这个说明你主观上是想要上报的，对吧？文队，我不是不想相信这小子，但是凭这个证据能说明什么呢？想要看证据是吧？走。你们两个先出去一下。蓝云队，给我示范一下。文队，您不说给我看证据吗？对呀、啊，是看证据啊。演示一遍。嗯。如果李泽用这个杀死孙磊的话。那么在推送品上应该有他大拇指的指纹，对不对？对啊。你看，你把注射器给我拿来。好的，文队。这个推送柄上面没有指纹吗？推送柄上没有提取到指纹。那文队，您的意思，注射器壁上的指纹，是有人在李泽昏迷之后拿着他的手按上去的？仅凭这些简单的证据是很难定论的。但是你不觉得这些证据来的太容易了吗？那就是有人栽赃啊。嗯。所以我在栽赃李泽的地方安装了摄像头。又故意在昨天提到了那半瓶毒液，就是想让这个人自己送上门来。这个是更衣室，更衣室是咱们监控的死角。这个人非常熟悉咱们县局的监控系统，但是他万万没想到，我在这里安装了摄像头。陷害。你说是不是这个理？是，文队。作为队长，我有责任。这次要不是你，我们刑警队可能就栽大跟头了。我回去肯定好好反省。文队，那您看李泽那小子，归队。谢谢文队。哎哎，赶紧找到阿飞，他是我们解决孙磊死亡案的关键。明白。
真的假象，无尽黑暗空洞的回响，我无惧嚣张，就算是最渺小的，那又有何妨？灰暗的天光，迷失的土壤，成全脚下美不敢坚强，胸膛没刀伤，来世的寻找。星光，多少不安无助的回响，我无惧风霜